狙击者，赶紧把它熄灭，与黑暗族联盟。快！嗨！灯光熄灭以后，马上对院子里的人展开行动。嗨嗨！三分钟，西门队就来了，赶紧去河山队长，快！嘿，小夏，你快点儿到处都是人，就没有一个安静点的地方吗？哼！李小姐，里面请。日本领事馆，也就是这个样子吗？但是这里足够安静。总探长，你这样好像有失绅士风度吧？现在可不是谈论风度的时候。<笑>
领事馆通知，只开放二楼供你们休息。三楼是我们的办公场所，请你离开。好，这二楼的洗手间已经满员了，我想借用你们的厕所一下。对不起，我不能答应你的请求。我会被焚烧掉的到底发生了什么事情？报告长官，警报从二楼传来的，我们正在寻找发生的位置。所有的办公室检查了没有？有些领事在办公室谈事情，我们无法进去。送秋水进去，顺便检查。嗨。约翰逊先生，这是怎么回事？发生什么事了？不知道啊。对呀。我要出去，为什么要拦着我？对不起，警报所谓警报，暂时禁止任何人出入，这是为了你的安全着想。你让我出去，出事了！该死！李小姐，李小姐，你没事吧？我没事，谢谢张探长。大佐阁下，看来是虚惊一场。报告，报告，大佐阁下，我们三楼的值班人员被人杀害了，尸体被遗弃在当室。机要室那边有没有遗车
。哦，那倒没有，只不过在我方人员检查完之后，发现唯独少了黑龙会的资料。黑龙会的资料，那倒是无关紧要。大祖阁下，敌人应该现在还在现场，应该进行全面的搜捕。大祖阁下，我方外围巡逻人员一死一伤，并且在围墙上发现了有人攀爬的痕迹。通知下去。现场的人，除了各国的领事，对其他人都要进行检查，不过要悄悄的进行，不要太过张扬。嗨嗨。你好，需要对二位进行检查，请你们随我去房间，请您配合一下。易小姐是受害者，也需要检查吗？是的。任何人不得例外。请我们去一下。请。嗯，过来，这边派人来救人的，赶快找人通知他！不行，来不及了，日军已经来了。准备闪躲，快！哎，看看，真不错，洋人的玩意儿，是这个马力，特别大。干什么？你什么人？借用一下。哎，干干什么呀你？哎，站住！回来，回来！
力气，别说了，敌人的援军马上就到。同学们，你们愿不愿意跟着我到延安参加革命？愿意，我们愿意，我们愿意。小心！你伤得太重，需要马上手术。不行，这是枪伤，不能去医院，只能到根据地。可是路上太远了，恐怕来不及啊！我有办法，我家的码头离这儿不远，你们可以先去，我去找我姐，马上过来动手术。你家的码头？对。那你是？唐汉才。这是最好的办法了，王排长。立刻组织队伍，安全保护同学们撤离。是，彩儿，你们先走，我回去找你们的。啊，同学们好，走，走。妈妈，坚持住。咱们现在分头行动，我带着马香东同志去往唐氏码头，你去圣玛丽医院找你姐帮忙。你认识六叔？这些以后再解释，现在救人要紧。走，走。我觉得那个约翰逊有很大的嫌疑。约翰逊只是一只发情的公狗。他偷黑龙会的档案做什么用？那么，就是那个女记者故意安排的。故意安排。如果我们不进去的话，他已经被约翰逊给强暴了。难不成有女人会为了一份毫无价值的档案，被人在办公室强奸吗？我现在最想知道的是，那么多有价值的档案，他们不拿。为什么要盗窃黑龙会的档案？山田，你有什么见解？这个，我也不清楚。大佐阁下，大佐阁下，石道，你连敲门都忘记了。对不起，大佐阁下，发生了紧急事件。什么事情？押送学生前往矿上的车辆遭遇突袭，我们的士兵全部遇碎。是什么人干的？从现场留下来的痕迹来看，好像是共产党的游击队。妈妈，坚持住！妈妈，坚持住！坚持！朱先生，他怎么样？还能坚持？哦，外面我已经查过了，一切正常，没有人发现你们的踪迹。彩儿去找兰儿帮忙，我担心兰儿会不同意。哦，你放心吧，如果是我去求他的话，他不一定来；彩儿去的话，兰儿一定会来的。不行。我不答应，姐，我都跟你说的很清楚了，对方是因为救我才受的伤，你怎么就能不救他呢？你到底在外面做了什么事情？为什么救你的人会中枪？姐，救人如救火，你再这么拖下去，他会没命的。那也不行，这种事情如果被人发现的话，不光是你我会有麻烦，咱们唐家也会受牵连的。反正我的命是他救的，你要是不救他
，我就把这条命还给他。我死在你的面前，你干什么？你这不是逼我吗？你救不救？彩儿，好，好，我答应你还不行吗？赶紧把剪刀放下，放下。小夏哥哥，你回来了。彩儿回来了吗？哦，没有啊。嗯，他一般都很晚才会回来的。哎，你吃午饭了没有啊？我啊，给你做了好吃的。哎，人呢？这么晚了，小夏还没有回来，不会出什么事吧？放心吧，领事馆一枪未开。证明他已经安全撤离，以他的身手，不会有事的。那倒也是。一鸣，我真的没有发现你的演技这么好。约翰逊跟那些日本人都被你给骗了，你这不当演员真是可惜了。那是。哎，小夏回来了。小夏，小夏，你这叫的可真够亲切的，还真是喜欢上他了。你怎么了？才昨天跟我说要去营救他的同学，我当时劝他来着，结果你没劝住，对吗？我刚才去找他，发现日本人的车队确实遭到了袭击，但是他们的大部队都在，我无法看清楚。彩儿到现在都没有回家。彩儿她吉人自有天相，不会有事的。都怨我，我明知道彩儿的脾气是劝不住的，可是我心里惦记着今天的行动，又心存侥幸。早知道这样，我就应该留在唐家陪着他，或者陪他一块儿过去。你别着急了，也别自责，先找到彩儿再说。你说的没错，走吧。签字。擦汗。是给我擦汗。哦。行不行？马先生不会有什么威胁吧？别说话了，签字。来，张队长，这今天刮的什么风啊？竟然把你吹到我这儿来了！我刚好来这边办点事儿，路过嘛，就过来看看你。我本以为啊你会挺忙的，没想到你看起来还挺清闲的。清闲啊！领事馆被盗，押送学生的宪兵又遭到伏击，山田他们这会儿正在商量对策，估计过一会儿就有的我忙了。领事馆这件事情我听说了，这怎么会有人去袭击宪兵队呢？说是游击队干的，押送的宪兵全部阵亡，只找到一个学生的尸体。那有没有说那个学生是男是女啊？你怎么会关心这个？这男的就无所谓了，要是女的，不就可惜了吗？啊？也是啊，是个男的，还是山田课长特意布置的眼线？那真的无所谓了啊！你也别乱了思绪。想想彩儿平时都会去些什么地方？他平时除了跟同学见面，也没有特别的地方。那我们就挑人多的地方找，肯定能找到彩儿
。六叔，这彩儿做事冒失，您说您怎么也收留这么危险的人物在码头啊？万一要给日本人或者特务发现，后果不堪设想。兰儿，说句心里话，六叔打心里佩服这些人。要不是他们跟小日本拼死拼活的干，中国不早就亡了吗？要不是他们。我们能把小日本打出中国去吗？兰儿，难道你想一辈子是小日本的欺负吗？我当然不想了，我也想日本人早日被赶出上海，赶出中国。可是光坐着想是永远办不到的，我们只是帮他们的忙，他们却在拼命啊！我知道了，如果以后再有什么事情，不要让彩儿到医院来找我，她太冒失，有什么事情全挂在脸上。好，以后有事我亲自去找你。哦，对了，你平常没事的时候，在家里多备些药品，以备急需。好，我知道了。兰儿，谢谢你。六叔这会儿都跟我见外了，我们是一家人嘛。<笑>对。那我先走了，六叔。好，好，路上小心。朱先生，等马先生好了，我可不可以跟他一起离开去延安啊？你去延安做什么？当然是参加八路军，参加共产党了。那我问你，如果我同意你参加共产党的队伍，但是要让你留在上海工作，你愿不愿意？我千辛万苦找到你们，就是为了能够离开上海去延安参加革命。不去延安，我不同意。哦，其实留在上海也能参加革命工作。在上海也能参加革命工作？嗯，平时我就发发传单、搞搞宣传什么的。其实，你不要小看这些宣传工作，很多人就是因为看到你的宣传工作。才对国家民族有信心的，才积极的投入到抗日工作中来。而且，咱们还可以利用上海有利条件，为根据地和抗日前线提供药品跟物资的帮助，还可以掩护那些爱国人士离开上海。难道这不是抗日工作吗？这个还挺好的，不过这些事情我之前都没做过，我担心我做不好啊。这点你放心。六叔之前就是做这个工作的，如果你同意的话，以后你就做我和六叔之间的联络人，有什么不懂的，我和六叔都可以教你。太好了，那我今后就是一名革命战士了。但是我提醒你，作为一名革命战士，你必须要服从安排，听从指挥，不能像以前那样任意妄为，有什么事情必须向组织汇报。是。说什么呢？你们这么高兴的，别影响马先生休息。刘叔，你瞒着我做了那么多事情，你也忍心啊？<笑>你这丫头啊，现在还埋怨起我来了啊！你瞒着我到处去撒传单、劫囚车，六叔现在想起来，心里还后怕呢。好了，今后啊，咱们就要在一起做事了。有什么事的话，我会单独跟彩儿联系。但是。马向东在这里不安全，麻烦六叔，给他找一处僻静的地方疗伤。这你放心吧，包在我身上。嗯，哦，彩儿，时间不早了，你赶紧回去吧，不然你阿爸该担心了。哦，对。哎呀，你看你现在这个样子，回去之前把自己好好拾掇拾掇，别让他引起怀疑。好的，那我先走了。去吧。哎，注意安全啊。嗯。嗯、朱先生。看马先生现在这个样子，情况比较稳定了，应该没有大碍了。都找了这么长时间了，或许彩儿已经回家了，要不我们回他家看看吧。再找找，说不定他就在下一个街角。
其实你是害怕回到唐家，还是没有彩儿的消息，对吗？如果彩儿有什么意外，那都是我的错呀。哎，彩儿，你上哪儿去了？我一直在找你啊！你干什么？我跟你很熟吗？哎，你怎么了？看到你没事儿，真的是太好了。当着你女朋友的面对我做这些事情，你就不怕她难堪啊？我女朋友，她不是我女朋友。不需要解释，我只相信我看见的，我亲眼所看见的。彩儿，够了！你对我说的重要的事情就是这个。对啊。你女朋友就是重要的事情，我真傻，我还求着你，我我太不自量力了。彩儿，彩儿，事情不是你想的那样子的。是啊，不是我想的什么呀？你们不要再欺骗我了，你情我愿的事情，你们怎么就不能公开呢？彩儿，你是误会了。我看是你误会我了吧？我不要再耽误你们俩了，再见。哎，彩儿，彩儿，彩儿。看来彩儿对你的误会真的很深，这都无所谓，重要的是他能够平安回来。其实你有没有为坤哥想过？今天他知道彩儿遇险的消息，担心的程度不比你差。我知道她是唐家指定的女婿，不用你来提醒我。可这都是事实啊！你如果跟彩儿再继续发展感情，你跟坤哥之间怎么相处？你跟唐爷之间怎么相处？你让彩儿又怎么自处呢？啊？那你说我该怎么办呢？如果我是你，我会先把感情放在一边，集中精力为家人报仇雪恨，才是最重要的事。你说的没错，可是我总是见到彩儿。让我怎么能集中精力？也许离开唐家是个不错的选择。这几天你都跑哪儿去了？你知不知道我一直在担心你啊？坤哥，你一直在这等我呀。我把整个警察局还有那些特务科都跑遍了，都没有你的消息。可是我，我又不知道你去哪儿了，我只能在这儿等。坤哥，还是你对我好，他们都是骗子，他们都是骗人的。怎么了？你哭什么呀？好了，好了，不哭了，不哭了，不哭了。坤哥，他们都骗我，他们都是骗子。哎，有我在呢，你哭了。好了，别哭了。我刚到上海任职时，对治理上海充满信心，认为用不了多久，一定能够把上海变成我们大日本帝国忠诚的领地。现在看来，远没有那么简单。戴祖阁下，是属下失职。您不必自责。抗日分子层出不穷，确实让我们防不胜防。石道局，对于伏击押送队伍的游击队，你们宪兵队应该派兵围剿才是。山田君，我宪兵队的兵力现在维持上海的治安已经捉襟见肘，至于围剿游击队，还得请华中方面军派遣军队。好了。
。围剿的事情，交给华中方面军去考虑。至于上海治安的被动局面，山田，你的下一步计划是什么？神秘雕刻，他已经成为上海抗日分子的一面旗帜，我一定要把这面旗帜彻底的拔掉。嗯。是你，我先把感情放在一边，集中精力为家人报仇雪恨，才是最重要的事。你说的没错，可是我总是见到彩虹，让我怎么能集中精力？也许离开唐家是一个不错的选择。是在查找我身世的线索，现在已经有了确切的答案。那也不用这么着急离开吧。好不容易有了家人的消息，我想立马赶过去。好，既然这样，我让你六叔送你去啊。你一个人在外边，师傅还是不放心。师傅，六叔这么忙，就不必麻烦了，我一个人可以的。非常感谢你们唐家这段时间照顾着小夏，感激不尽。哎呀呀，你这孩子呀，天生出这么多的礼数。过段时间你找到了，不就又回来了吗？到时候我做状元豆等你回来。谢谢大嫂，水月，拿些钱来，啊！哎，这，这就不必了。在家千日好，出门一日难，这点你听你师傅的。嗯。二小姐，小夏哥哥就要走了，你不过去搜搜他吗？他总是这样，想来就来，想走就走。过几天不就又回来了吗？我才不要送他！这次可不一样了，我看他呀，把所有的东西都收拾完了，并且这一次回不回来还真不好说呢。都收拾好了，嗯，那也行啊，倒落得眼前清静。小夏哥哥待你这么好，你怎么能这样子说话呢？师傅，真的是舍不得你走啊。来来来，把东西都拿好了啊！哼。小夏，忙完你就早点回来。哎。哎。如果我不回来了，还是大哥你自己做的好。你这是什么话呀？这是你的家。哪有离开家不回来的道理？是。啊，阿宁，彩儿呢？哦，我说了，她不肯出来。这孩子又犯什么毛病？师傅，没事的，我就先走了，你们请留步
。不，我们一起送你。他。来了，你这是干什么呀？我送唐家班出来，以后行动可以方便一些。唐家他们没有问你搬出来的原因吗？我跟他们说，我找到了家人的线索。对于这一点，他们一直深信不疑。住旅馆的话，行动不方便，没有经过你们的同意就搬过来，希望你不要介意。只要你不嫌这里简陋，我怎么会介意呢？你搬出来，别人不怀疑，彩儿没问你吗？他好像并不在乎这件事情。对了，黑龙会的文件你带了吗？我一直带在身上，希望从里面可以查出杀害我家人凶手的线索。我尽力而为。嗯。虽然是暂住。但也不要太过简陋。等我有空的话，再帮你添置一些东西。我觉得挺好，不用麻烦了。我不觉得麻烦。这小夏一走，还真有些不习惯。别看他平时不怎么说话，而今一走，哎，还真有点冷清了。可不是嘛，也不知道小夏什么时候能回来。想来就来，想走就走，这种人有什么好挂念的？彩儿，怎么说话呢？也不知小夏现在怎么样了。我吃完了。都是你。怎么样？有什么新发现？很多关键性的材料都已经缺失，只能从中找到些端倪。看来还是有线索的。从现有的材料来看，黑龙会跟日本领事馆制定了一个“风铃计划”，而行动的目标就是青木直一。可是，这当年参加这计划的人的名字，都已经被涂抹的看不清楚了。那这么说，就没有线索了。当时日中已经开战，这档案里记载着，黑龙会向日本领事馆请求协调兵力。我记得你跟我说过，这个山田担任领事馆的武官啊。他绝对是知情者之一，甚至有可能是主谋之一。可是有一点很奇怪的是，当年的风铃计划被认定为失败，那是不是青木还有可能活着？或许他们要找的那笔钱，现在依然存在渣打银行。这个。只有山田自己才清楚，要想解开这个谜，只有一个办法：活捉山田。现在刺杀他都这么困难，想要活捉他，简直就是不可能的任务。以前或许不可能，可是现在他已经心浮气躁，早就失去了往日的冷静。哼。
，这是因为他过于自负，屡遭挫折之后，急于成功变成的。所以我们要好好利用他这个弱点。你说，如果我现在想办法去袭击他，会不会点燃他的怒火？不仅是他，还有景川。现在只要让他们两个感受到威胁，他们就会不顾一切的追杀你。这个时候，你就设好圈套，等着山田健儿进来。活出山田健儿是一场博弈，我们需要耐心，走好每一步棋。我报社还有事，我先走了。那你先好好休息，有什么消息我们过来通知你。如果我离开这里，我也会通知你们的。嗯。你这次出来，彩儿真的没有询问你出来的理由。是的，这样也好，省得你以后行动总是要费尽心思骗他。那你先歇着吧，我先走了。知道你会在这儿等我。小夏为什么离开唐家？你以为我会知道？直接告诉我，这件事跟你脱不了关系。小夏离开唐家，最有利的人是你，这样你才有把握让彩儿回心转意，同意跟你成婚。你也更有把握能跟小夏在一起吧？你是怎么说服他的？以他的性格为人，不是我能够说服的。我只是说了一些实情而已。至于怎么做，还是要看他自己的决定。倒是你，应该多关心一下唐家大小姐才对。你说的对，这或许是件好事。找谁啊？过路的，口渴了，借口水。快进来。马先生，您的伤势怎么样了？彩儿，阿姐的医术很高明，除了有些疼痛以外，其他的都很正常。发烧了，我阿姐说，如果发烧的话，要及时赶快通知她。代我谢谢你，阿姐，是她救了我的命。其实是您，冒着生命危险救了我。要说谢谢，应该是我谢谢您才对。好了，你们就不用这么客套了。彩儿，你脸色那么难看，是不是有什么事儿？嗯，没什么事儿。您不是嘱咐我，在路上要小心吗？我就一路上就特别紧张的观察周围的情况，有点太紧张了。你一个人都敢单枪匹马的去劫日本人的车队，你居然还会紧张？不过你这鲁莽行事的毛病可得改一改。我们做地下工作的，一定要考虑周全。嗯，那我留下来照顾马先生，然后马先生就教我。这个。我倒是能够胜任，老朱，你的意思呢？这样也好，你的确需要人照顾，彩儿也需要有人指点吧。那就说定了，啊，我给先生倒杯水去。这景川大佐一会儿来了，您可得跟他好好说说。您当代理副会长这事儿，现在已经成街头巷尾的笑柄了。闭嘴！跟你说过多少次了，少说话，多做事。呃，言念教训的事
你再去叮嘱一下你的手下，让他们把耳朵放机灵一点，眼睛放亮点。这景川大佐来了，千万不要出什么岔子。是，我这就吩咐下去。大佐阁下，像涂怀志这种人，您有什么事情让他到办公室谈就好了。您何必还亲自跑一趟？毕竟是我们任命的会长，总要给他一些支持。我亲自去拜访他，也让租界里的商人明白涂怀志的分量。大佐阁下还有这个用意？属下明白了。制造刺杀景川的假象，不要与对方有过多的纠缠。你放心吧，我知道该怎么做。我和一米会在周围保护你。如果你感觉时机不成熟，马上取消行动。我们以后再找机会。坤哥怎么这次瞻前顾后啊？只是一次佯攻，不用这么紧张。你以前不是这样的。因为时间仓促，而我们又没有相应的计划，所以嘱咐你小心一点。荣幸啊，请你太客气了。对方的警戒很严密，要多加小心。你放心吧，我知道该怎么做。倒是你，你该马上去找空哥会合。事成之后，和金影弟弟会合。嗯。哎，大佐阁下，这薄酒淡菜。招待不周，还请大佐阁下多多包涵，多多包涵。周会长，现在没有外人在场，你不要说这些客套话了。啊，是，是。大佐阁下光临寒舍，这一定是有什么指示，请大佐阁下明示。是不是远了一点？我们这个地方是最佳的接应位置。让小夏一个人行动，我还真是有些放心不下。关心则乱。周会长，对于那些聘用了外国董事的商人，你有什么对策？哦，大佐阁下。其实这件事情，我和金野先生已经商议很久了，但是，一直没有找到很好的办法。哦，一直听说你是个很有手段的人，怎么会对那些商人的做法施舍无策呢？大佐阁下，我那些都是江湖手段，上不了台面的。为了办好事情。可以不择手段，涂会长，你要充分发挥自己的优势。好，大佐阁下，有您这句话，那我就知道我该怎么做了。请。
麾下，否则警戒的士兵遭到袭击，一名战士身亡。可是我只听到了我们士兵的枪声，对方用的是刀。大佐阁下，这是我们对神秘刀客的了解。就像这张白纸，丁处长，我希望你们侦缉处能够尽快有所作为。请大佐阁下放心，我一定尽力而为。你先退下吧。嗯。对不起，没想到刀客竟然对大佐阁下进行袭击。山田君不必自责，对方只出现了一个人，对大佐阁下的安全根本构不成威胁。他这是试探，也是挑衅。他竟然猖狂到这种地步，我一定要亲手抓住他。对方行事诡秘，你要多加小心。嗨。看来行动很顺利啊，只是对警戒的几个士兵行动会有什么问题？枪响起来的时候，这一鸣啊，可是很紧张啊。那是因为我不在现场。说说接下来有什么计划？山田一定会针对你有再次行动，我们在他行动之前再给他制造一次刺杀，这样就会让他彻底失去理智。什么时候？明天。他是要在白天行动，你注意不要暴露身份。我们的同事观察，山田健二每周二都会到经营的服装店。明天正好是礼拜二，我会给你提供掩护。大哥，昨天晚上，景川到涂怀志的府上赴宴，结果就发生了神秘刀客袭击的事件。听说那个涂怀志懊恼的不行啊！哎呀，这个刀客胆儿够大的呀！啊！他居然敢刺杀景川，哎，可惜没有成功，只是杀死了一名日本士兵，至少让涂怀志收敛一些。嗯，那倒是。那涂怀志刚翘起了一膀，这下又加紧了。<笑>阿爸，哎，彩儿，哎，六叔，哎，六叔聊什么呢？给我阿爸聊这么开心？哦，那个神秘刀客。又出现了，真的？这报纸上都登了。这不，哎，这丫头怎么买这么多东西啊？看你住的这么简陋，我心里怎么过意得去啊？给你买了床单，还有日用品。真没必要，何必破费呢？你跟我还那么客气干嘛？哎哎哎！等等等等，等一下，等一下，我自己来就行了。一个大男人哪做得了这些？哎。我闲着无聊，打发时间做的，挺好看的，改天也给我刻一个呗。嗯，没问题啊。
，是不是有山田的消息了？关卡的兄弟通知我，山田的车刚刚通过外白渡桥。好，那我们马上行动。嗯，哎，等等。带上这个。啊，起。山田先生，这些都是我们最先进的款式。嗯嗯，山田君。啊，金叶君。啊，山田科长，内饰也有一些新到的款式，要不要一起去看一下？好啊，那就麻烦美姑子夫人了。嗯、金叶君，那就麻烦你照顾一下其他客人。好好照顾山田科长吧。嗯，山田科长，这边请。说也奇怪，这山田介二每个礼拜都要来洋装店，一个军人要买那么多衣服吗？没准他们有别的事情。等抓到了他，你自己问不就知道了？你是在取笑我？哪有？我是真的觉得他们可能有别的秘密。那你注意安全，我先走了。嗯。光哥，嗯，这山田怎么在里面待那么久啊？是有点蹊跷。难不成山田和静野夫人有什么不清不楚的关系？你脑子有病吧看清楚了对方的长相吧，对方戴着墨镜，我没有看清楚。你倒是走了悠闲，像是什么事都没有发生过一样。这会儿不就是应该表现的若无其事吗？要不然会被人怀疑。算你厉害，怎么样？事情办完了，我们去喝杯咖啡吧。还是不要了，万一要是……你是怕碰见彩儿是不是？放心，上海这么大，哪那么容易碰上啊？再说，我们不去黑玫瑰不就行了？那万一坤哥要是找我们有事怎么办？你怎么变得那么啰嗦？刚才的利落劲儿去哪儿了？反正我也无聊得很，走吧。嗯。刀客白天对你发动了袭击，他们是在挑战我们的底线。可他为什么要这样冒险？先是刺杀我，紧接着就向你动手。难道军统那边在转移我们的视线？起来，大佐阁下，您找我。
找你来不是问这些。最近军统方面有什么动向？自从上次井上公馆事件以后，军统方面受到重创，目前为止还没有任何消息。哼，你们中国人只会打嘴上功夫。你下去全力追查刀客和军统的消息。有什么收获的话，立刻向我汇报。是，那我先告退了。大佐阁下，有件事情向您汇报。什么事情？我从土肥原机关那里接掉了几名高手。你难道忘记了飓风小队的失败了吗？人手众多，反倒爱说爱教。我打算。亲自率领这几个人，对神秘刀客进行猎杀。此人不除，始终是心腹大患。嗯，我同意你的计划。不过，一定要随时和我联系，不要出什么意外。嗨。不过，事成之后，我希望大佐阁下能撤换丁处长。这件事情，我还要跟南京方面的人商议。不过。我会认真考虑你的建议。嗨，坤哥，嗯，刚才丁处长来电话，他说是约你下午去喝茶，在哪儿啊？他说老地方，您知道。嗯，行，知道了。你倒是真沉得住气、啊，坐了半天，也不问我找你来做什么。你要是想说的话，自然就会告诉我；如果你要是不想说，我就当来见见朋友了。哼，我记得没错的话，你之前跟我说过，你的副业是贩卖情报。我说过吗？我怎么不记得了？行了，跟我你还装？我今天找你来，不是给你买情报。是有个消息要透露给你，你看看值多少钱，咱俩一人一半。那要看什么消息？山田科长，山田科长从土肥原机关调来几名高手，专门来对付那个神秘的刀客。丁处长，这个消息不值钱，因为我根本就抓不到那个神秘刀客。班长，有意思吗？<笑>那个神秘刀客跟军统的人联合行动好几次了，他跟军统的人一定有联络。就算你不认识他，那也总认识军统先生的人吧？你要把这个情报卖给军统，应该不仅仅是为了钱吧？你们的规矩，不是不要打听那么多吗？我现在没有再跟你谈生意，我是为了你着想才会问这些的。山田健二想事成之后撤换侦缉处的处长，那如果事情不成呢？你就保证他一定不会撤吗？你有更好的办法吗？我相信对方一定愿意这么做的，就看你肯不肯配合了。原来你不光身手好，连做家务也是一把好手。这算什么？改天啊，我做一手好菜，让你尝尝我的手艺。将来谁娶了你啊？真是好福气啊！你觉得你自己没有福气吗？跟你开玩笑的
看把你吓的！去看看，坤哥，来，我跟你们说件事儿。难得看坤哥这么高兴啊！有什么事，快说。打哑谜，我们可没那个心情。丁处长答应咱们，除掉身体戒儿。你把我的身份告诉丁处长？怎么会？他是让我告诉军统，山田介儿准备调动人手，对付这个神秘刀客。他怎么可能主动出卖日本人？山田介儿准备更换真机处处长，丁处长也是被逼上了绝路啊。那他准备怎么帮我们除掉山田？他会把山田介儿的行动告诉我们，他们真机处在这方面有优势。这会不会是一个圈套？不会。这个丁处长，我对他太了解了。那我们下一步该怎么办？我们现在就等丁处长的情报过来，然后再做决定。这几天养精蓄锐。妈，哎，你怎么来这儿了？还买这么多东西啊？这都是给彩儿买的。你陪我去一趟唐公馆。不是，妈，我上班呢，这有什么事儿？等我忙回家再说，不行吗？哎呀，等你忙完呐，彩儿说不准都嫁给别人了。今天无论如何啊，你都要听妈的话。快，现在就去，走。哎呀，哎呀，唐老爷，唐伯伯。怎么这么客气啊？还带东西、啊？这都是阿坤给彩儿买的。彩儿在家吗？在在在，我今天特意嘱咐她，让她留在家里，就等你们呢。请请请请请，好，来。啊，彩儿。哎。唐伯母和坤儿来了。伯母好。这有日子不见，这彩儿又漂亮了，是吗？阿坤给你买的礼物，快打开看看。妈，啊、这哪有当着别人的面拆礼物的？你还把彩儿当小孩看？哎呦，这妈都给忘了，从前彩儿啊，都是要看看礼物才肯收的。为了买这些东西呀、啊，我可是走了不少地方呢。啊哎呀，不用这么客气，只要是伯母买的，我都喜欢。杨、啊、夫人，呃，那个，你帮我去看看我那些个兰花吧，出了点问题啊。哎，阿、啊、坤、啊啊啊啊，快坐呀！啊啊，坤、啊、哥，坐坐坐，快坐。哎，切、啊。好好好，坤刘。啊啊！来，张夫人，咱们走。走走。走。坤哥，看来正是被伯母给逼过来的吧？我是心甘情愿的，要是你呀、啊，要不是唐伯伯拦着，你现在肯定不在家吧？说起来，张伯母小时候还挺疼我的，我应该多去看看她。我妈现在比以前更疼爱你了。嗯、坤哥，喝茶。哎呀，张夫人，你看看我这花儿。叶子长得挺好，就是不开花，不知咋回事儿。哎呀，我说唐老爷，你说这彩儿也是
的小时候吧，整天跟着阿坤屁股后面，现在长大了，反而生疏了，怎么就不肯答应和坤儿的婚事呢？我呀，正为这事发愁呢。这爱情啊，真是难说。哎，你说会不会他们俩打小太熟的关系啊？坤哥，嗯，有话你就说吧。哎，我看报纸说，那个神秘刀客，听说巡捕房在捉拿他，是有这么回事。那有没有什么线索？没有，我也没想把他查出来。啊，我给忘了。上次坤哥说了，神秘刀客是好人，不会查他。行吧，我妈叫我来，我也来了。你爸叫你别走，你也没走。我巡捕房还有事，先走了。哎，你等一下，坤哥。最近有没有小夏的消息啊？没有。自从他离开唐府之后，我就没见过他。那你能不能帮我找找他？呃，我阿爸特别担心。好小夏，啊，丁处长那边有消息了吗？还没有。我刚刚，我刚刚去了一趟唐公馆，彩儿让我帮他打听你的下落。呃，还是不要告诉他了。我觉得现在这样挺好的。话我是带到了，见不见他你自己决定。我知道了。我有事要出去一趟，要去哪儿？去一趟雄记铁匠铺，买几把刀。小夏，这种事情我来帮你办，你还尽量少露面。有些事情你是帮不了的，刀趁不趁手，只有用刀的人自己知道。行，那你小心点，别被人认出来。嗯。刘师傅，你是？哦，小夏，哎呀，想麻烦你帮我打几把刀。哎，行，走。来，这是我选择上等的钢材，花了功夫打造的，就等你来拿了。邱师傅，您这是？看到报纸上的照片，我一眼就认出来了。那是你之前从我这儿拿走的刀，我心里那个高兴啊，就跟我亲自杀了鬼子似的。谢谢邱师傅为我保密。哎，我应该谢谢你呀。哎，赶走了鬼子，我也告诉大伙。神秘刀客用的刀啊，就是我雄纪打造的，你要拿着，我还等着看报纸找乐呢。邹少奇，我拿给你。哎，你跟我客气了不是？这些刀能找到好主人，我心里高兴还来不及呢。哎，我告诉你一件事啊，我儿子在武汉当兵，杀了好多鬼子，是吗？嘿嘿嘿。熊师傅啊，不过这件事还是跟之前一样。不要告诉唐家人，啊啊！因为我怕连累他们，已经搬出去住了。哦，你放心，我会替你保密的。啊，我的刀囊需要六把刀，熊师傅，能麻烦您再给我打一把吗？好，我现在就去打造。
不用送了，熊师傅，那我就先告辞了。好，有什么事啊，再来。<笑>啊，彩儿。马先生，这是您要的报纸。嗯。彩儿。马先生，您到底是在找什么呀？彩儿，今后有外人在的时候，你叫我马先生。可是队伍里面不兴这么称呼，你可以叫我马向东同志，或者马政委。您不是告诉过我，在敌占区的话，一定要多加小心，凡事都不能露出破绽。你说的对，是我错了。没想到你进步这么快，多谢夸奖。对了，您到底在找什么呀？前几天一直有关神秘刀客行动的新闻，这几天怎么没有呢？怎么，您对他感兴趣啊？当然了，像这样的民间英雄，需要我们把他团结在我们周围。一起为抗日斗争做贡献。他现在一个人单枪匹马，处境很不安全。如果被敌人利用的话，误入歧途，那岂不是太可惜了？他才不会误入歧途，他跟日本人有血海深仇。彩儿，你认识他？哦，他其实是我爸的徒弟，叫夏光齐。不过前几天离开了，就一直没有他的消息。彩儿。你说他叫夏光齐？是啊，他亲口告诉我的。日本人杀了他全家，他来上海就是为了给家人报仇的。他是不是南京人？父亲叫做夏家言。怎么，您认识他？彩儿，你务必要帮我找到他，我有很重要的话要当面对他讲。好。这神秘刀客最有可能出现的，就是这三个地方。我们先从第一个地方设下埋伏，三天后更换伏击点。嗨，这次的行动要绝对保密。我们要做的，就是让神秘刀客彻底从上海消失。嗨，哎，请，大哥，哎，出去看着点，我和丁处长说点话。好。请坐。嗯，这丁处长大驾光临，也不提前跟我说一声，我好出去接您啊。来而不往非礼也，你不也曾这么突然的跑到我办公室？<笑>这人可靠吗？过命的交情。这个是，这是我手下从日本人的垃圾里找出来的。你也知道，日本人自恃高贵，倒垃圾这种事情，都是我们的人去做。海军俱乐部，松本料理吉野酒馆。如果所料不错的话，山田最近一定会经常出没在这些地方。这些情报太重要了，丁处长，你开个价吧。事成之后。让那个神秘刀客不要打我们的主意，这话我一定带到。嗯
这么说来，山田准备在这里、这里和这里三个地方对我们轮番设伏，等待我的出现。这样的话，他必定不会乘坐自己的车。可到底他要在哪里设伏，我现在也不好判断。哼，没有关系，他可以给我们设伏，我们也可以反过来给他设圈套。什么意思？这三个地方，哪一个最不利于我把山田？引诱到我们事先设好的埋伏点，这儿，海军俱乐部。那我就从这里下手。不过这次需要你们的掩护。如果他真的在那里，也好有机会逃脱。那万一他不在呢？那他们就会放弃海军俱乐部。如果这样的话，正好可以实施坤哥的计划。小夏说的对，这也许是最为妥当的办法。可是你们有没有想过，万一这是丁处长和山田介二串通好的呢？不可能。你们俩倒挺有自信的。我们去前面。到周边转一转，我要欣赏一下山海的美景。放心吧。大哥那边已经派人埋伏好了，只要枪声一响，他们就会制造混乱，到时候会接应小夏出来的。我不是不放心，我只是觉得现在任务愈加凶险。这不是任务，这是在还小夏人情。那还不是一样吗？是您没听懂我的意思，我是说，您这辈子的终点到了。走。大佐阁下，山田君，听说你昨晚率队扑空了。是的，但是证明我的判断是对的，只是没有想到他们竟然会对海军俱乐部进行袭击。嗯，对手非常狡猾。那我们就以不变应万变
，我就在那个松本料理店，等候他们的出现。发现对方行迹后，立刻派人通知我。我会率队进行支援。嗨，嗯。夏，你要的摩托车已经帮你准备好了。哎呀，太好了！为了这摩托车啊，乌海他们可没少下功夫。有了它，我就有把握把山田吸引过来。嗯，我一会儿要去一趟废弃工厂布置一下。你要有什么事的话，等我回来再说。谢谢你，坤哥。准确的说，这是我们欠你的。这么做都是为了还你人情。我也是想问你一个问题。你这么帮我。难道你的上级不会怪罪你吗？本来就有命令要击毙山田介二，只不过换了个方式嘛。哎，怎么没看到一敏啊？啊，他今天报社有采访任务，一时脱不开身，事情忙完了应该会过来跟你会合。好，一敏要是知道你挂念他，估计会高兴好一阵呢。你说这工董局也真是够丢人的，说什么有重要讲话，害得我们一大早去了，结果草草收场。现在说这些有用吗？快回去写篇稿子，交差吧。好。殷小姐，哎，怎么了？唐小姐。找我有什么事吗？易小姐，我有重要的事情要见小夏，你能告诉我他在哪儿吗？他在哪儿？我怎么会知道？神秘刀客的新闻，报道记者是你的名字啊？那么多记者都在报道，又不止我一个人，你就不要再隐瞒了。我敢肯定，小夏他就在上海，也敢肯定你知道他的下落。你就帮帮我，我确实有重要的事情要找他。唐小姐，如果你有什么事的话，可以直接告诉我。或许我可以转达给他，但是我真的不知道他在哪儿。这么说，你是不肯告诉我了？我确实不知道。尽量装活口，我要让那个刀客生不如死。嗨，下去准备。嗨，我和一米提前过去埋伏，你一个人行动小心点。你们也小心点。我再叮嘱你一句，如果觉得时机不成熟，立刻取消行动。留得青山在，不怕没柴烧。命头没有了，一切都无从谈起。你能这么想最好啊！走吧，我们该出发了。出发。得手之后，我们就从这儿撤离。从这里通往哪里？外边河边的树林。你对这里的地形倒十分熟悉。上海沦陷以前啊，这个地方曾经是军统的训练基地，我就是在这儿接受秘密训练的。啊，怪不得
，你会把这里当做伏击的场所？时间差不多了，就位吧。部队集合好了吗？已经就位。山田到底怎么回事？发现敌情后，为什么不首先通知我们？他也是山地心切、嗯请我部队撤
别开枪，我要抓活的。受伤一样可以留活口。哼，是你们，我一直觉得你们有问题。你们开枪吧，你们中国人只会暗箭伤人，从来不会正大光明的跟我们交手。还有你，张坤，我一直觉得你有问题。可是你并没有抓住我的把柄，落在我们手里不冤吧？哼。好，既然你说了，那今天我就要正大光明的打败你。就凭你？哼搜查这所房子，包围这里。全力搜索这里。进个下水道，他们应该从那里逃走了。带我去看看。发现的，或许不会。但愿如此，我们还是做好准备吧
。小夏，一会儿他醒过来，由我来问他。竟然没有杀我，为什么？你是聪明人，应该知道我们不杀你是因为你对我们有用。想从我的嘴上套取情报，你们认为可能吗？我落在你们的手里，我只有一死，我什么都不会说的。先别急着做结论。这死呢，也有很多种死法。最惨的一种死呢，叫求生不得，求死不能。中国古代有一种方法叫做人质。你知道人质是什么吗？山田课长果然对中国的历史文化有研究啊，竟然连这个都知道。你一定不希望这样的事情发生在自己身上吧？我是不会背叛皇军，背叛我们大日本帝国的。你应该先听完我的问题再做决定。有的时候啊，能够体面的死去，也未必不是一件好事。你们到底想知道什么？风铃计划。山田会长，你并没有说实话。我没有骗你，况且现在你们已经拿到了黑龙会的档案，你们都可以去印证了。青木直一掌管的那笔资金，你们并没有找到，而是一直存放在渣打银行里。你怎么会知道？知道这件事情的，这世上不会超过五个人。那我就是第六个。关注那笔资金的，不仅仅只有你们。还有军统，我现在只求一死，就算你们怎么折磨我，我也不会说的。你们并没有抓青木之一，而是杀了他，所以你们根本没有银行的密码。不要感到奇怪，我们知道的远比你想象的多得多。青木之一，他不是我杀的，他是自杀的。为什么？那个傻瓜。他以为自己连累了中国人，他是当着我的面自杀的。你为什么要杀害我的家人？你到底是谁呀、啊？沙家言是我父亲。你为什么要杀害我的父亲？你就是夏家言的儿子。没想到，竟然还有一条漏网之鱼。师少，冷静！告诉我为什么？因为他们都该死。因为夏家言帮助青木之一逃脱，这是我们风铃计划失败，他们死有余辜。不过呀，我当时没有在现场，听桥下彻说，他们杀得非常的彻底。还有几个女人强烈的反抗。他命令他的手下把他们的衣服全都扒光了。杀了你！小夏，小夏
！手下，杀了你！手下，静点！手下，放开我！静点，手下！放开我！手下，他这么做是为了激怒你，好让你杀了他。我们的目的是稳住幕后真凶，你冷静点。是啊，你要相信坤哥，让坤哥询问吧山田的计谋已经被人发现了，先别，肯定没有线索。大佐阁下，你说现在该怎么办？兵分两路，尽快找到山田。嗨，山田，高层。标是青木之一，为什么要对付夏家言呢？告诉你也无妨，要不是夏家言，青木之一怎么可能会背叛黑龙会呢？也就是说，你们早就对夏家言有了报复计划。是的，他本来隐藏的很好，就是青木之一的逃脱，所以才暴露了行踪。你就带着人去追青木之一，而桥下彻就去袭击了夏公馆。是的。你很聪明，青木之一自杀，你们没有了密码，所以最终导致这个风铃计划以失败告终说你，是为了找到其他的杀人凶手。只要你告诉我幕后的主谋，我现在就可以给你一个痛快。你说的是真的吗？我没有必要骗你。好，那我告诉你。
受伤，绝不能让山丘活下。是。秀夫的名字吗？既然山田健二对风铃计划如此清楚，那竹内秀夫肯定也是主要参与者。刚才山田健二说，青木直一是因为你父亲的缘故，才背叛了黑龙会，这怎么回事？父亲从来就没有跟我提起过。看来这件事情比我们想象的要复杂得多。今天晚上先各自回去，明天我们再商议之后的行动。大佐阁下，看来杀死山田君的，应该是那个神秘刀客。我们总是被神秘刀客所迷惑。今晚的敌人是一伙训练有素的家伙，明明有枪，却非要用刀杀死山田，分明是想混淆我们的视线。这样的话。既然他们要杀死山田君，他们为什么要费那么大力气，把山田君带到这么偏僻的地方？山田科长肯定对我们隐瞒了什么。坤哥，彩儿，你怎么在这儿？你怎么那么晚才回来啊？最近案子比较多，加班嘛，找我有事儿。是啊，我。听我说吧。啊，不用了，我
，我就是想找小夏说点事情。我上回不是跟你说了吗？我不知道他在哪儿。我觉得你肯定知道，就是不肯告诉我。现在连我的话都不信了。要不这样，你找小夏有什么事，你告诉我，我后期可以托人帮你找他。我找他是，彩儿啊，小夏是自己离开唐家的。如果你不告诉我，你为什么找他？即便我找到他了，他也未必肯听我的。那我还是自己找他吧。这么晚了，我送你回去。大佐阁下，您找我。告诉你一个不幸的消息：昨晚山田科长英勇殉职。在新的科长到来之前，石大军暂时主持特高课的工作。山田科长英年早逝。林处长，要不是你们真机处无能，沈推荐怎么可能？好了，现在不是争吵的时候。山田科长殉职的消息要严密封锁，对外就说他奉命调回国内了。是。林处长，你带人去昨晚事发的废弃工厂全面搜索一下，寻找一下有用的线索。另外，这段时间要加大打击反日分子的力度，侦缉处和特高课要全面出击，任何有嫌疑的人都要进行拘捕刑讯。还是。你们怎么来了？你看看吧，日本人宣称山田介二奉调回国，其实是不想让别人知道他被杀的消息。你是记者，你可以告诉大家真相啊！不行，这样的话，一敏的身份就暴露了。让他们掩盖吧，反正大家迟早会知道真相的。既然暂时没有仇人的线索，我想过几天离开上海回南京。竹内秀夫现在日本军方任职，我们拿他确实是没有什么办法。如果你决意要离开的话，我们不反对。那怎么行？万一我们得到新的线索，要怎么通知你啊？再说，南京也被占领了，你在那边无亲无故，还不如待在上海，我们还有个照应。嗯。一米说的对，再说了，我们现在。已经知道那笔钱存在渣打银行，或许，或许我们可以从那笔钱下手。如果对方知道我们在打那笔钱的主意，也许幕后黑手会出现，也说不定。嗯，是啊，坤哥说的有道理，你就别走了。嗯，好吧，听你们的。那现在既然不走了，就不要在这个阁楼里面憋屈了，找一个好的地方安顿下来。这里挺好的
，做什么都方便。你就别再坚持了，我马上去打听住处，等安顿好了，你就搬过去。小夏，如果有时间的话，抽空回去拜访一下唐野，这样的话，以后你就不用再躲躲藏藏了。这个以后再说吧。小夏住的地方就靠你了。我刚想起来，我屋子旁边好像空着，我回去问问房东，如果没有人租的话，我就让小夏搬过来。住你隔壁啊，这是个好主意。<笑>有话明说，别藏着掖着的。我这么做是为了以后方便联系，没有别的意思。有没有意思不重要，重要的是你这份心意。我一会儿去见梅站长，把山田介耳的事情告诉他。黑龙会的事情，你打算汇报吗？事情没有瞒不前，我不想告诉他。我不同意，这个事情必须要汇报，这不是小事。说不定还有重庆那边的秘密情报。你说的对，我听你的。啊，对了。小夏的房租你负责一下，我一个记者，可没那么多钱。探长的工资也高不到哪里去吧？你办法多啊，肯定有办法解决的今天一天都没出去，是不是出什么事了？大嫂，这是什么话？合着我待在家里也是我不对喽？哎，我不是这个意思。你以前成天见不到人，今天反而在家帮我整理家务了，感觉有点不适应。那我不做了，免得你不是。哎，彩儿，水月。哎，六叔。哎，我大哥在吗？啊。我去叫阿爸，他在佛堂呢。好。哎，六叔，您是来找我还是找阿爸？哦，马先生今天要走，他走之前想见你一面。他伤不是还没好吗？怎么这么着急走啊？估计是队伍上的事儿吧。哦。老六，你找我？哦，大哥。大哥，咱们上客厅里聊吧。刚夸他安分，又跑了。有没有可疑物品？是。你们几个去那边。是。那边。是
哎，老三，走了，走了，哦哦，快走。